E aí, rapaziada, salve, salve. Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você não for inscrito, mano, se inscreve aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como é que eu fiz a produção da minha música. Da minha música não, foi mal. Como é que eu fiz a produção, a reprodução, na verdade. Como é que eu produzi a reprod da, da música do Teto e do Matuê. Obviamente não foi oficialmente, não foi eles que pediram pra eu fazer. Eu fiz assim, zoando. Eu tenho que ser sincero aqui, mano. Eu fiz por visualização. Eu fiz, óbvio que eu fiz por views. Todo youtuber, nossa, eu fiz por amor e os... Óbvio que ele pode gostar. Eu amo fazer. Mas visualização faz você viver, então. Então, <risos> pra mim, eu fiz por views, mano. Tranquilo. Mas como eu disse lá na descrição do vídeo, se caso o autor não gostar, qualquer coisa, mano, é só conversar comigo que eu tiro na humildade. Demorou um tempinho pra fazer, só que foi bem fácil, vocês vão ver. E pra gente ainda continuar aqui nesse assunto do teto, né? Eu tenho um artista muito foda aí, mano, que tá vindo aí. Eu tenho certeza que vai dominar a cena em 2021, 2021, ainda mais porque tá com uma Matuê agora, então, tipo... A luz tá amarela, mano. Agora que eu fui ver, mano. Caraca, Eric, como é que você faz? Aí, bem melhor, mano. Enfim, voltando ao assunto lá, mano. O vídeo de hoje é sobre isso, como é que eu produzi. Fiquem tranquilos aí, mano, porque foi um bagulho bem Fácil, não foi nada, 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 nada tão difícil. Eu vou mostrar passo a passo e se. Passo a passo não, né? Vou mostrar o que eu fiz. Se você é passo a passo. Não fica falando, meu Deus do céu, mano, cara. Como é que você é ruim? Nossa, você fez isso, meu Deus do céu, mano. Porque eu não tô nem aí, mano. Se você é um produtor de 27 anos de carreira, mano, foda vai pra sua vida e segue o seu rumo aí. Continua tendo seu trabalhozinho. Eu não tô interferindo em nada, mano. Se você sai do seu canto pra vir aqui e falar mal do meu vídeo, é, você é muito burro, mano. Mano, foi muito tranquilo fazer esse reprod, tá ligado? Foi muito tranquilo. Não fiquei se perguntando que foi um bagulho super produzido. Porque na hora que vocês for ver ali, mano, vocês vão ver que é um um bagulho muito simples, mano. E eu fiz assim com todo carinho, mano, de verdade, porque eu acordei inspirado. Eu acordei e fui limpar a casa, limpar ali a área, né? Porque eu sou um menino de respeito. Eu comecei, eu botei a música do Teto, a prévia. Prévia não, é, eu botei a prévia do Matuê com, com, com o Teto, com o Teto com o Matuê, na real. E fiquei escutando, mano, na hora que eu vi aquela produção, eu falei, mano, hum, e se eu mexer nisso aqui, hein? <risos> Enfim, eu fiz isso aí porque, pro views, obviamente, mas é porque eu escuto toda hora essa música e eu queria escutar ela, tipo, com uma boa qualidade. Eu cometi um erro, foi ter botado dois equalizadores na Master, cortando um pouquinho do grau e eu me arrependo muito disso, porque quando eu fui escutar no celular, o grave nem aparece direito. Eu me arrependo muito, só que agora o vídeo já tá com 20 mil visu, então eu não vou ficar reproduzindo toda hora. Enfim, rapaziada, foi isso aí, agora vamos pro vídeo. Primeira coisa que eu fiz foi lá e baixar a música do Matue com o teto, né, com aquela qualidade básica lá que vocês viram. Aí eu tentei dar um jeito, mano, de tirar as baterias, mano. De tirar a bateria e deixar só a voz. Obviamente que isso é quase impossível. E pra isso eu usei o equalizador. Usei o Ozone 9 com aquele Master Rebalance, sei lá, Rebalance, Rebalance de masterização, sei lá. Tirei, deixei no mínimo bateria, mano. Pode ir lá que tá drums, eu deixei no mínimo. Usei outras coisas como gate, compressor, pra tentar deixar só a voz mesmo. E no fundo ainda tinha um pouco da bateria, eu não consegui tirar tudo. Obviamente tem programas especializados pra, para isso, mas como eu disse, eu só queria fazer assim na, na... Tá ligado? Aí no resultado final ficou desse jeito aí, mano, vocês estão vendo. Depois eu comecei a trabalhar na melodia, a parte da melodia foi muito chata, porque eu... eu, eu, eu... Eu não consegui nem escutar o beat do Gibo E eu nem sei qual que era o beat do Gibo É o Gibo, né, que faz beat É da NET, eu sei Então eu não tinha ele pra ficar vendo a melodia Então eu tive que... Eu sampliei mesmo, mano Eu sampliei, sampliei, não tem nada de errado Eu falei, mano, eu não tô conseguindo fazer essa melodia aqui Nem a pau, que eu não conheço o beat original Então eu vou samplear da, da música aí mesmo Aí, mano, só que pra samplear foi mais difícil do que refazer a melodia Se bobear, mano Porque se liga, pra, pra eu fazer... É, opa Pra eu samplear esse som, mano Eu samplei da prévia Mano, olha como é que ficou o resultado Eu não vou nem ficar mandando Só olha <risos> Enfim, a gente já tem todas as coisinhas básicas da melodia e a voz dele. A gente já tem a melodia e a voz dele pra combinar no beat. Rapaziada, lembrando que minha loja de áudio aí, a Loop, está com Black Friday já. Então, mano, segue ela lá, tá aí na descrição. 45 reais em tudo, mano. Corre lá, vai estar tá muito da hora. Tem 10 bits por 45 reais e o Drop 3 já vai lançar futuramente. Então se liga, ah, não vou alongar muito, mas se você tiver, se você tiver curiosidade, mano, é... passa lá. Você não vai se arrepender. Tem 10 bits por 45 reais. Dá pra você fazer um álbum. <risos> 45 reais em 10 bits, tá ligado? Enfim, é isso aí. Tamo junto, mano. Segue lá, nós, gente. É... Agora vamos partir pra bateria. A parte da bateria foi muito suave também de fazer, mano. Primeira coisa, a primeira coisa que eu usei foi aquele Heroite que eu já falei no beat do, do Matue Máquina do Tempo, que eu amo usar ele, que é o Heroite Lace. Esse Heroite é muito da hora. E olha o, a, o timbre que ele tem, é muito f...
Depois eu devo ter colocado algumas coisas como clap, snare, hi-hat e eu vou deixar passando aí. Coloquei tudo isso, ele não tem muito instrumento per percussivo, tá ligado? Não tem muita percussão nesse... Aí tem o kick, é, que é o final, que literalmente roubou a cena do beat, porque só o Heroite tava chato, mano. Falei, mano, a música só tem Heroite, que é aquele Heroite meio Pierre Burn ou Zeitoven, tá ligado? Que é, que é de plug, assim. Enfim, eu preferi usar um kick batendo com o Heroite, que eu achei que ficou mais pancado, tá ligado? Enfim, era um reprod, era pra colocar minha cara no bagulho. Depois disso tudo aí da bateria e tudo mais, eu comecei a mixar, soou legal, enfim, foi isso. E pra parte do Matou eu tive que fazer alguma coisa bem, sei lá, mano, porque o Matou tava entrando muito seco, né, do nada cortava pro Matou, então eu tentei fazer uma tomação ali de volume, não funcionou muito, não, não funcionou muito, mas acho que no resultado final combinou, ficou bem legal. Tem uma dog esperando por mim Que tem um pente estendido Se é bater de frente e ficar estendido Me atravessar tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo um beat Não é de queima Mas eu sou uma violeta e tenho grana Se ele vai virar um animal Então é isso aí, fique com o resultado final da música E é nóis Esperando por mim Que tem um pente estendido Se é bater de frente e ficar estendido Se me atravessar tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo um beat Não é de queima Mas eu sou uma violeta e tenho grana